भारत डिजिटल बनते जा रहा है इंटरनेट का जमाना उफान पर है इस ट्रेन में सभी इंटरनेट पर आ रहे हैं हाल ही में विक ओब्राय ने वेब सीरीज इन साइड एस ने बहुत कमाल किया है हर जगह से इनकी वेब सीरीज इन साइड एस को बहुत प्रशंसा मिली इस वेब सीरीज की कामयाबी की सक्सेस पार्टी रखी गई जिसमें इस वेब सीरीज की पूरी कास्ट मौजूद थी और वे मीडिया से रूबरू हुई वेल फोसी तो मैं बहुत खुश हूँ ऑब्वियसली जब हम एक वेब सीरीज करते हैं तो हमें खुद अंदाजा नहीं था कि ऑडियंस को इतना पसंद आएगा बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड होपफुली हम दोबारा फिर से लौटेंगे एक्चुअली uh, काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं बट आई थिंक द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो मुझे मिला है कि uh, uh, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा बट uh, एक एक है uh, उन्होंने मुझसे कहा कि यू हैव फाइनली शोड अप एज एन एक्टर तो वो सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मैं uh, उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ तो अभी मैंने कुछ साइन uh, नहीं किया फिलहाल बट होपफुली uh, आने वाले दिनों में एक अनाउंसमेंट आता हूँ रियली बिकॉज आई मीन ए तो ये एक, एक फिक्शनलाइज एंटरटेनमेंट वाला शो uh, है तो आई डोंट थिंक इसे इतना ज़्यादा सीरियसली ले, लेना चाहिए आई एम ह्यूज क्रिकेट फैन बचपन से मैं क्रिकेट खेलता है क्रिकेट देखता है तो आई मीन आई एम नॉट आई स्टिल लव इट द सेम वे तो मोस्टली yeah. ज्यादा तो नहीं आई मीन अलग है इट्स लाइक कंपेयरिंग एपल्स एंड ऑरेंजेस आई थिंक आप कंपेयर ही कर सकते हो uh, जो uh, जो फिल्म का आपको जो प्लेटफॉर्म मिलता है वो बहुत अलग है एंड आई थिंक जो डिजिटल द्वारा आपको एक प्लेटफॉर्म मिलती है वो बहुत अलग है सो आई डोंट थिंक आप उसे कंपेयर कर सकते हो बट आई थिंक आने वाले सालों में डिजिटल का रीच बढ़ता ही जाएगा इट्स नॉट इवन वेबसीज वॉट इज इट इट्स वी ओ डी वीडियो ऑन डिमांड ओरिजिनल शो आई मीन इट फील्स रियली गुड वी वर वेरी एप्रीहेंसिव बिकॉज द फर्स्ट टाइम दैट यू नो कॉन्टेंट लाइक दिस विच इज ओरिजिनल कॉन्टेंट फ्रॉम इंडिया इज गोइंग टू अ वर्ल्ड ऑडियंस बट apparently it's done really well and that's why we are here celebrating the success and um, yeah it feels uh, really good that uh, you know the audience has accepted it and apparently really liked it so thank you all of you for watching it and liking it family and friends my mother really liked it um most of my friends really enjoyed the show um they had a few points uh, which i think we should incorporate in the next season if we make one um but yeah i think overall people really enjoyed it and everyone said that it's a very gripping show it's very well written performances are really good um it looks like you know it's a large scale uh, production so uh, yeah which are all good things and it looks like uh, people said it looks like an authentic show you know on the game of cricket and there's been justice made so Yeah. After Inside Edge, I have two uh, Indo-British films. Uh, one of which uh, is The Hungry, and uh, we are going to the Toronto Interna- International Film Festival in September. Uh, that's the American premiere, so we are really excited about that. Um, so yeah, uh, yeah, that's that's all. Right. Hungry me, हमने काम किया वो मेरे फादर का रोल निभा रहे. Character, I'll just take that first. Uh, the character is uh, my the character's name is Lovely Nahuja. Um, she's this. Twenty two year old girl who is extremely who comes from very rich uh, family, but there's a lot uh, goes on. But I can't really say because it's a very plot driven. It's an adaptation of Shakespeare's uh, and Titus Andronicus, so it's a it's a very gruesome drama. I can say. So yeah, you guys have to watch it. Very random question. उसका क्या ही बोल सकते हैं? I think जितना time जा रहा है हम बहुत individualistic हो गए हैं. हम बहुत सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं अपनी ज़िंदगी को लेके सब लोग हम मतलब including myself हम बहुत ज़्यादा um, self centered हो गए हैं और um, I think आप जब किसी जैसे आप बोल रहे हैं accident uh, आप जब किसी के को help करने की की भी कोशिश करते हैं uh, जैसे पुलिस केसेस होता है ये सब uh, सब डरते हैं कि हम फंस ना जाए वो सब है सो आई थिंक इट्स इट्स अ प्रॉब्लम विथ द माइंड सेट एंड आई डोंट थिंक वी कैन डू रियली एनी थिंग अबाउट इट यू नो इट्स वॉट पीपल फील एंड आई डोंट थिंक इट्स अ डिबैकल या वैन वी मेक द फिल्म इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फॉर्मैट ऑफ अ फिल्म द थिंग इज दैट इंडिया में रेफरेंस पॉइंट नहीं है म्यूजिकल का um like i have grown up watching you know the gupi gain series that such satyajit ray made but um not a lot of you know the masses in india haven't really grown up in you know watching uh, films like this 
So it's a very difficult film. It was a very uh, brave film to make, uh, and I'm really happy that we made the film. And it doesn't matter because I really feel that it's an extremely special film, and it had to be made. And I think it's a step forward for Indian cinema. I really believe so. I think Anurag Bhas so ekdam be responsible hai. He's. Uh, he, I think uh, I keep saying that he's a mad genius. Uh, you know, everyone has their way of working, and you can't really criticize anyone because uh, it's it's a very personal thing you know an artist is trying his or her best to uh, create something and uh, you should just give everyone the space they need to be able to make a film uh, the way they want to and uh, yeah i think um, i i had a lot of fun i would love to work with basu again and again ye paiso ka hisab samajh mein nahi aata main film karti hu kyunki mujhe bahut acha lagta hai kuch create karne mein or uh, i think i don't have to um, i i just don't understand that world you know so uh, maybe yes your what you're saying is right uh, but it's you know everything every film has its own destiny and uh, i i guess you know this is what uh, jagga's destiny was but it's fine it's totally fine i don't think so because you know um I think because the medium is so liberating in so many ways that you don't really have to, um, you know, you're not uh, pressured into by box office uh, expectations and things. So uh, stars or no stars, I mean, it's a, it's the content that is king and that really wins in the end. The process is very similar to making a film. So we sh we prepare and uh, like a film, we shoot it like a film. It's all in one schedule. Uh, the only difference is that instead of shooting like a 120 page script you're kind of shooting a 400 450 page script so it's you know three times the amount of work but the process is the same unhone mujhe bhi pareshan kiya to matlab lena dena ho gaya but uh, they are thorough professionals at the end of the day and it was great fun working with vivek and uh, richa iske pehle main actually cricket itna dekhta nahi tha aur jab ye project mere paas aaya to मैंने मतलब वो पूरा कैरेक्टर जो है क्राफ्ट किया बॉलिंग की काफ़ी प्रैक्टिस की काफ़ी इंजरीज हुई काफ़ी मसल पोल्स और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और इस कैरेक्टर को निभाने में और फास्ट बॉलर है तो इसको फिर इसमें चीट भी नहीं कर सकते ज़्यादा कुछ तो काफ़ी मज़ा आया इसको करने में पहली बात तो ये कि लोग मुझे पहचान रहे हैं आप लोग पहचान रहे वही बड़ी बात है क्योंकि जो मैं प्ले कर रहा हूँ वैसा मैं हूँ नहीं वैसे बिल्कुल भी तो पहली बात तो वो है कि लोगों को मतलब लोग पहचान नहीं पा रहे कि मैं एक्चुअली कैसा हूँ लोगों को लग रहा है शायद कास्टिंग वैसी हुई है कि कोई गांव से लड़का आया या तो वो काफ़ी बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए और कि मैं उस किरदार को निभा पाया इस तरह से तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और काफ़ी यंग हूँ मैं अभी जो शुरू किया है मैंने ये का मेरे लिए काफ़ी बड़ी चीज़ है तो इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ओवरवेलमिंग है प्यार तो प्यार तो दूर की बात है पहले तो मैंने सोचा था कि इसको मैं पहले निभा पाऊँ ठीक से अप्रिसिएशन और प्यार तो वो फिर लोग डिसाइड करते हैं कि उनका फेवरेट कौन है और अब मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि लोगों ने ये सराहा है जो किरदार है उसको पसंद किया है उसे कनेक्ट किया है और जी बस मतलब काफ़ी अच्छा लगता है इसी कैरेक्टर के बाद फ़िलहाल काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं टाइप कास्टिंग चीज़ होती है इसी तरह के किरदार सामने आ रहे हैं पर कुछ अलग करना है कुछ चैलेंजिंग करना है कुछ डिफरेंट करना है क्योंकि मैं थिएटर से हूँ तो ऑफ कोर्स मुझे कुछ नया कुछ चैलेंजिंग चाहिए तो आशा करता हूँ प्लीज़ मेरे लिए दुआ करिए प्रे करिए कि इसके बाद कुछ हो जाए फिलहाल तो जो है यही है और सीज़न टू तो है इसका और मैं तो चाहता हूँ कि हो जाए सपना था मेरा बचपन से तो ऑफ कोर्स आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ द बिग स्क्रीन इंस्पिरेशन किसी एक जगह से नहीं आते हैं मेरे इंस्पिरेशन बहुत सारे हैं कि किसी किसी इंसान में कुछ अच्छा लगता है किसी में कुछ अच्छा लगता है बट जैसे डांस मैंने गोविंदा से सीखा है रोमांस मैंने शाहरुख सर से सीखा है और जो पर्सनैलिटी जो इंटेंसिटी है वो अमित सर से तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग तरीके से आई हैं सोर्स हो के तो मैं एक का तो नाम कहना बाकी लोगों के लिए सही नहीं होगा तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो बॉलीवुड है ये काफ़ी बचपन से ही मुझे पसंद था और काफ़ी इम्पैक्टफुल था मैंने जैसे कि कहा कि मैं क्रिकेट इतना मुझे पसंद नहीं है मैं फुटबॉल ज़्यादा पसंद करता हूँ बट फेवरेट क्रिकेटर आई थिंक विराट विराट या विराट कोहली 
मैंने बहुत बुरा लगा यार <laughs> बहुत अच्छा लगा यार क्यों मैं पहले भी काम कर चुका हूँ फिल्मों में भी काम कर चुका हूँ थिएटर में भी काम कर चुका हूँ और एज एन एक्टर एक्सपीरियंस मोरलेस सेम होता है कुछ क्राफ्ट का फ़र्क होता है और बहुत ही अच्छे एक्टर्स थे बहुत ही अच्छे को एक्टर्स थे कॉलीग्स थे दोस्त बने और क्योंकि इतने लंबे समय तक आप काम करते हो साथ में तो एक परिवार जैसा फैमिली जैसा कंफर्टेबिलिटी आ जाता है तो उसमें काम करने में और मज़ा आता है बिल्कुल भी विवेक सर के साथ मेरा कोई सीन ही नहीं था रितेश सर कभी आए नहीं चलो अभी ये सक्सेस तो आप कोई मेजर नहीं कर पाएगा ना जो डेटा किसके पास है नहीं बट जो फीडबैक आया है वो चू सी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही है और कोई तरीका नहीं है वहीं से जो इन्फॉर्मेशन आती है अमेजोन से सो दे वॉल सेट के दे गोट अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड वी वेरी ग्लैड के फर्स्ट शो है एक ओरिजिनल है जो इंडिया में भी फर्स्ट टाइम ऑन दिस स्केल हैज बीन डन सो आई एम वेरी ग्लैड दैट इज वर्क आउट एंड पीपल आर लाइकिंग इट स्ट ओके आई विन सीन इट ऑनिस्टली मैंने देखा नहीं बिकॉज आई जस्ट कम बैक लास्ट नाइट तो सबसे पहले आके इन्होंने मुझे कहा था कि पार्टी रखनी है सो आई थिंक दैट इज अ बट आई एम श्योर अगर टेस्ट बहुत अच्छा देन गुड लक एंड Hopefully, we'll keep winning. For Fukre, Fukre Return is releasing on 8th December. But Don, like I said last time, me, मुझे पूछा गया सर, we are interested in doing it. We have not locked the story, but जैसे ही story lock हो जाएगी, is it something we want to do and make? Yes, of course. Because of gold, it's being shot right now in Leeds, and um, it will be done by end of August in Leeds. By end of August, Leeds में schedule खलास हो जाएगा, and then we'll start the Punjab. But that movie is next August. वो तो फर्स्ट टाइम अपने साइड राइट इन्फॉर्मेशन का है सो मॉर्निंग रॉय इज इन द फिल्म एंड शी इज ऑपोजिट अक्षय कुमार कुछ नहीं है टू बी ऑनेस्ट नो बडी हैड टू रिकमेंड शी इज टैलेंटेड यू नो इज टेकिंग अवे समबडी टैलेंट के किसी ने रिकमेंड किया शी वाज एक्चुअली ऑडिशन फॉर द पार्ट उन्होंने बहुत ही बेहतरीन ऑडिशन दी एंड दैट इज द फैक्ट एंड आफ्टर दैट ऑडिशन रीमा मी फरहान वी ऑल सॉय एंड वी चोज हर सो अलॉन्ग विद अदर पीपल तो उनका एक बाइका तक टेस्ट किया गया एंड आफ्टर दैट शी गॉट द पार्ट so it wasn't based on a recommendation i have not watched it yet because we've been very busy promoting our film last 3 weeks i've just gone into lipstick but i did meet karan yesterday and he came to our success party sorry so karan did come to our success party at lipstick uh, yesterday and uh, i have promised him that this week i'm going to sit and binge you are inside it uh, my sister and my brother in law sat to watch the the episodes and they said that they finished everything in one night so <laughs> I'm assuming I'm also going to do the same. Um, um, actually, sir, because lipstick का इतना काम चल रहा था, I didn't realize कि uh, uh, you know that uh, that people are constantly watching it and inside it has become such a huge thing. So मैं constantly उसके बारे में सुन रही थी, लेकिन मुझे Twitter पे हंसल मेहता का एक बहुत sweet सा tweet आया, और उन्होंने especially मेरा नाम mention किया था, और मेरा बहुत छोटा सा role है show में, but uh, I think you know the, the the fact that people are paying attention to the parts and even small parts are being paid attention to, I think that's fantastic. अगले छह महीने मैं एक नया प्ले कर रही हूँ और uh, मेरे छः महीने उस प्ले के कमिटमेंट में ऑलरेडी जा रहे हैं एंड आई एम क्वाइट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट क्योंकि वो भी नसीरुद्दीन शाह और रत्ना पाठक शाह के साथ नया प्ले ओपन हो रहा है एंड सितंबर फर्स्ट को हम लोग ओपन कर रहे हैं और हम लोग 30 दिन सितंबर में एन में परफॉर्म करेंगे और फिर तीस दिन दिसंबर में पृथ्वी में परफॉर्म करेंगे तो पहली बार इंडिया में ये फॉर्मेट आ रहा है नाटक के तौर पर एंड uh, मैं बहुत प्रो थिएटर हूँ सो दिस दिस ईयर इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू थिएटर सो जो मेरे फेवरेट हैं मेरे बहुत फेवरेट हैं मुझे नवाज के साथ बहुत 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 वो है कि और मुझे उम्मीद है कि मैं नवाज के साथ काम कर सकूँ आगे और इरफान के साथ काम कर सकूँ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बहुत दिग्गज एक्टर्स हैं और uh, मुझे दो तीन ऐसे दिग्गज एक्टर्स और मिल जाए मैंने वैसे बच्चन साहब और नसीर साहब के साथ और रत्ना मैम के साथ काम कर रखा है तो बस दो तीन और बड़े इंटरेस्टिंग एक्टर्स मिल जाएँ तो आई थिंक मेरा पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बहुत खुश है यार सेलिब्रेट कर रहे हैं पार्टी चल रही है मैं काफ़ी लेट आया हूँ दूसरे फंक्शन के लिए गया था वो आज अल्टीमेट टेबल टेनिस का सेमीफाइनल था तो वो लॉन्च करने गया था उसे सपोर्ट करने गया था तो वहाँ से आते आते थोड़ी देर हो गई है लेकिन अंदर जाके खूब आज पार्टी करना है खूब इन्जॉय करना है इनसाइड एज का आ, पूरा सक्सेस इन जाके मनाना है रिचा भी मेरे साथ फ़ोन पर लगी हुई थी कि कौन पहले पहुँचेगा तो और फरहान भी आज लेट हो गए हैं तो देखना पड़ेगा आज सबसे लेट कौन आता है उसको सबसे बड़ा प्राइज़ मिलेगा लगता है बहुत खुशी हो रही है जब भी आपके काम की तारीफ़ होती है आपके फिल्म की आपके शो की तारीफ होती है तो अच्छा ही लगता है पूरी दुनिया में जिस तरह से इसका एक बस क्रिएट हो गया है ये एक्सपेक्टेशन किसी को नहीं थी कि उन देशों में भी जहाँ पर हमारी फिल्में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है या क्रिकेट के बारे में कोई जानता नहीं है इटली जैसे देश या पोलैंड जैसे देश वहाँ पे भी ये फिल्म ये शो जो है इनसाइड एज बहुत बड़ी सक्सेस हुई है हिंदुस्तान में तो बहुत ज़बरदस्त नंबर्स आए हैं अमेजोन ने एक प्रेस रिलीज़ निकाली है कि इट इज़ ब्रोकन ऑल रिकॉर्ड्स 
तो बहुत मजा आया है एंड इट्स ग्रेट टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग सो अमेजिंग इन साइड इज प्रोड्यूस की होती तो मैं इतना पैसा बना लेता कि मैं एक क्रिकेट टीम खरीद लेता बट हाँ यार एक्साइटमेंट तो है ही कोई भी स्पोर्ट्स टीम का पार्ट होने में एक मुंबई मैवरिक्स के अंदर जो जो इनसाइड एज की क्रिकेट टीम है उसका तो मालिक हुई सो आई एल हैव फन एंड एन्जॉय दैट फॉर राइट नाउ एक अपनी अभी एक बहुत बड़ी तमिल फिल्म की है विवेगम एक बहुत बड़ी इंटरनेशनली शॉर्ट एक्शन थ्रिलर है स्पाई थ्रिलर फिल्म है बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है अजीत कुमार के साथ जो वहाँ के एक लेजेंडरी सुपरस्टार हैं और वो फिल्म रिलीज़ होगी अगस्त के महीने में उसके पोस्टर को भी लेके काफ़ी चर्चा हुई है उसके गाने बहुत हिट हो गए हैं ऑलरेडी तमिल इंडस्ट्री में और अभी थिएट्रिकल ट्रेलर का भी बहुत उत्साह है लोगों में तो उसका भी बहुत मज़ा आ रहा है अभी प्रोमोटिंग दैट इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट एंड होपफुली दैट फिल्म रिलीज एंड डू वेल अब तीन अगस्त को रिलीज़ होने वाला है थर्ड अगस्त को रिलीज़ करने वाले हैं ट्रेलर इंपॉर्टेंट बात कही आपने दोनों आसाम गुजरात दोनों जगह बहुत ज़्यादा बारिश पड़ गई है फ्लड्स आ गए हैं और मुंबई कर को सब सभी को याद है जब मुंबई में जब फ्लड्स आए थे तो कितनी बुरी हालत हुई थी तो हमें सबको मिल पूरे हिंदुस्तान को मिल हमारे दोस्त जो हैं आसाम में और जो गुजरात में हैं उनके लिए कोई ना कोई रिलीफ का काम करना चाहिए मैं खुद भी सोच रहा हूँ कि किस तरह से इसमें जुड़ जाएं और किस तरह से गवर्नमेंट की प्रशासन की लोगों की एन की किस तरह से हाथ बढ़ाया जाए अच्छे काम में बहुत खुशी हुई है कि पकड़ा गया है और बहुत अच्छा लगा कि इतना स्विफ्ट एक्शन लिया गया है ग्रेट ग्रैंड मस्ती के जहाँ तक बात थी पूरा सिस्टम नया था तो सीखना समझना किस तरह से लीक हुई है उस लीक को रोकना उसमें बहुत टाइम लग गया और जब तक हम कुछ कर पाए तब तक डैमेज हो चुका था पर उसकी वजह से एक सिस्टम सेट हो गया और आईएनबी मिनिस्ट्री बहुत सीरियस है राज्यवर्धन राठौर जो बहुत यंग और डायनेमिक मिनिस्टर है वो इसको बहुत सीरियसली लेते हैं और आई थिंक उन्होंने इस पर बहुत बढ़िया काम किया हुआ है एंड आई विश दम द बेस्ट इस तरह से ऐसे सहयोग मिलेगा सपोर्ट होगा पारिसी को रोकने में हम कामयाब होंगे और जो लोग पारिसी कर रहे हैं उन्हें पकड़ने में कामयाब होंगे तो फिल्म इंडस्ट्री का बहुत फ़ायदा होगा टॉयलेट एक बहुत अच्छी फिल्म है बहुत पावरफुल मैसेज है आकी ने एक बहुत ही बढ़िया एक कदम उठाया है इस फिल्म के जरिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज पूरे देश को एंटरटेनमेंट के माध्यम से देने का तो उस फिल्म को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है हम सब सपोर्ट कर रहे हैं मैं सपोर्ट कर रहा हूँ आप भी सपोर्ट कीजिए और पारिसी को सपोर्ट मत कीजिए प्लीज़ है लेकिन अभी मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहा हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट है और मुझे लगता है कि बहुत लोगों को प्रेरित करेगी और उससे एक फिल्म उससे एक फिल्म में परिवर्तित करना बहुत ज़रूरी है उसे एक फिल्म बनाना बहुत ज़रूरी है मैं ऑलरेडी उस पर करीबन आठ नौ साल से काम कर रहा हूँ और इतनी कहानियाँ सिर्फ कहीं सुनी नहीं देखी भी हैं हमारा जो प्रोजेक्ट चलता है वृंदावन में नॉर्थ इंडिया में जहाँ पर हमारे तीन स्कूल हैं वहाँ पर जो अब्यूज बच्चे हैं जिन्हें फिजिकली सेक्शुअली अब्यूज़ किया जाता है खासकर छोटी बच्चियाँ पाँच साल से पंद्रह साल की उम्र की बच्चियाँ जिन्हें गांव से चुराया जाता है और मंडियों में बेचा जाता है आ, उन बच्चों को हम रेस्क्यू करते हैं तो इतनी सारी कहानियाँ हैं और कभी कभी आ, अंदर की जो एक इंसानियत है वो हिल जाती है देख के कि ह्यूमन बींग्स ऐसा भी कर सकते हैं आ, लेकिन कहीं ना कहीं होप जारी रखनी पड़ती है उन्हें हम पढ़ा लिखा कर कुछ आ, लाइफ में एक एक मौका एक चांस एक नया प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करते हैं अब 2000 के करीब बच्चियां हैं जिनको हम फ्री फूड फ्री एजुकेशन फ्री हेल्थ केयर देते हैं तो उसी में इतनी सारी स्टोरीज़ हैं मुझे पक्का है कि किसी एक दिन कोई एक कहानी को फिल्म पे ज़रूर लाऊंगा तो ये बहुत पर्सनल कॉल है ये फैमिली का कॉल है माँ बाप का कॉल है उनका डिसीशन है बहुत सारी चीज़ें बहुत बुरी हैं जैसे लोग बोलते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना एरिएटेड ड्रिंक्स पीना वो बच्चों के लिए बहुत बहुत बुरा है अब आप उसे बैन कर देंगे या फिर आप उसे एक माँ बाप का डिसीजन और अवेयरनेस के ऊपर छोड़ेंगे ये एक सोशल डिसीजन है पूरे रिटर्न के बारे में यही कहूँगा कि बड़ा मज़ा आया यार फिल्म बनाते हुए एंड ऑब्वियसली टू प्ले चूचा अगेन दैट वाज माय डेब्यू फिल्म सुकरे एंड वो चूचा का जो कैरेक्टर था वो मेरा डेब्यू कैरेक्टर था टू प्ले दैट अगेन आफ्टर थ्री इयर्स इट वाज वेरी नॉस्ट एजिक एंड टू बी विद द ऑल द फुकरा बैक अगेन ऑन द सेम सेट तो बहुत मस्ती करी है बहुत फन किया और बहुत 
एक ट्राई करें कि बहुत और ज़्यादा इंटरटेनिंग और और ज़्यादा फनी और और ज़्यादा इंजॉयबल फिल्म बनाने के लिए जो कि एट दिसंबर को आएगी एंड जिस तरह से आई थिंक पहले फुकरे को लोगों ने प्यार दिया है एंड दे लाइक डिट आई जस्ट होप दे लव द फुकरे रिटर्न द सेम वे इट्स आई है आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली वंडरफुल यार आई थिंक इवन द होल द वे दे शॉर्ट एड एंड द होल प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ द शो एंड द वे इट्स कम आउट आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल एंड आई थिंक ऑल दी एक्टर्स ऑल्सो डन अ फैंटेस्टिक जॉब एंड आई थिंक तनोज रिचा विवेक सर आई थिंक एवरी वन जस्ट फैंटास्टिक इन शो पर मैं तो वैसे मैं क्रिकेट मेरे को मैं बहुत अच्छा क्रिकेट देखता हूँ और मुझे देख मैं बहुत अच्छा देख सकता हूँ मैं खेलता नहीं हूँ क्रिकेट एक बार मैंने क्रिकेट खेला था तो मुझे बेस्ट मिस फील्डिंग का भी अवार्ड मिला था बट आई थिंक आई थिंक कंग्रेचुलेशन आर ऑफकोर्स एंड इट्स अ वेरी हार्ड गेम एंड ऑल द वेरी बेस्ट प्लेयर आई लव इम आई थिंक आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट कूलेस्ट क्रिकेटर था यार यार भाई अगर तुमने अभी बता दिया ना तो मुझे यहाँ से बाहर नहीं आ सकेंगे बट आई थिंक नहीं बट एक बात की श्योरिटी मैं आपको दे सकता हूँ कि हनी चूचा लाली जफर भोली पंजाबन पंडित जी सारे वापस आ रहे हैं और सारे एक कि भाई ये तो मतलब इतना मुश्किल सवाल तो नहीं पूछ सकते आप नहीं नहीं बट बहुत ज़्यादा फन है और ज़्यादा मज़ेदार है और हमारा जो टीजर है वो भी अभी थोड़े टाइम में आ ही जाएगा तो सब आपको पता ही चल जाएगा बट इतना मैं गारंटी कर सकता हूँ कि वो जो झाम फाड़ फन था जो पहली में था वो दूसरी में भी भाई टू से तो बोलूँगा तो समझ भाई मेरा ना एक सपना है जब हमारा कॉलेज का पहला दिन होगा ना दोनों भाई घोड़े में जाएंगे कॉलेज तू सफ़ेद घोड़े पे मैं काले पे दोनों ने काला चश्मा लाल शर्ट और काली पैंट पहनी होगी भाई लड़कियाँ मर मिटेंगे हम दोनों पे सर जी मैं फिलहाल वो वेब सीरीज में तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा इन सर एज में काम करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा एक्सा एंटरटेनमेंट मेरे लिए एक बहुत ही बहुत ही खास कंपनी है बिकॉज आई डिट माई वेरी फर्स्ट फिल्म विद दैम सो इट वॉज ग्रेट टू डू माई फर्स्ट इंडियन वेब सीरीज विद दैम टू हाँ मुझे काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं मेरे परफॉर्मेंस पर और इन फैक्ट जस्ट एज द शो एज अ होल द फैक्ट दर इट्स एजी एंड इट्स डिफरेंट एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ न्यू वेव ऑफ वेब सीरीज 